आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगर है बृहस्पति आपकी कुंडली यानी जन्म पत्रिका के दूसरे भाव में डिटेल बात होगी दूसरे भाव के बृहस्पति के फलादेश की विशेष गुणों की मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूंगा बात होगी निशानियों की जिससे कंफर्म हो जाएगा कि बृहस्पति दूसरे भाव में आपको कैसा फल दे रहा है ऐसे व्यक्तियों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और दूसरे भाव के बृहस्पति को समृद्ध करने के क्या क्या उपाय हैं जिन्हें अपनाने पर अवश्य ही होगा फायदा आपका ओके okay, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यह सबसे शुभ मुहूर्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा बात कर रहे हैं आज बृहस्पति दूसरे भाव में हो तो अगर कुंडली के तो सबसे पहले बात करते हैं फलादेश की कुंडली में दूसरा घर परिवार संचित धन वाणी और चल संपत्ति आदि के लिए होता है इस घर पर शुक्र और बृहस्पति का राज है इस घर को राहु केतु की बैठक भी कहा जाता है है। इस घर में बृहस्पति का स्थान आमतौर पर अनुकूल माना जाता है इस घर में बृहस्पति के परिणामों को जानने के लिए कुछ कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ऐसा माना जाता है कि अगर बृहस्पति अपने किसी भी घर में अकेला है तो वह अपने स्वामित्व वाले घरों के परिणामों को कम या नष्ट कर देगा दूसरे घर में बृहस्पति का सकारात्मक गुण व्यक्ति को अच्छा दिखने वाला बुद्धिमान और ज्ञानवान बनाता है उसकी बोली में मिठास होगी इस घर में होने वाले व्यक्ति की लंबी उम्र होने के संकेत भी हैं वह आज्ञाकारी पत्नी और बच्चों के साथ गुरु का आशीष भी प्राप्त करेगा समाज में एक सम्मानित व्यक्ति के तौर पर जाना जाएगा और सरकारी अधिकारियों के साथ उसकी अच्छी जान पहचान होगी दूसरे भाव में बृहस्पति व्यक्ति को एक अच्छा राइटर या एस्ट्रोलॉजर भी बना सकता है यदि बृहस्पति राहु केतु या बुद्ध जैसे ग्रहों से पीड़ित है तो इस घर में बृहस्पति के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हो सकते वह फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ साथ शैक्षिक रुकावटों का भी उसे सामना करना पड़ सकता है वह स्वार्थी और आत्म केंद्रित हो सकता है जो स्वयं का ही भला करना जानता हो या सोचता हो उसका स्वभाव दोस्ताना नहीं होगा और वह अपने ही मित्रों से ईर्षा करेगा आइए जानते हैं आप दूसरे भाव के बृहस्पति की कुछ विशेषताएं जो कि होती है कि अगर व्यक्ति बृहस्पति के काम करता है तो शुक्र यानी पत्नी धन संपत्ति की सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी ध्यान दीजिएगा इस पर पत्नी के साथ से ही तरक्की पाएगा ऐसे व्यक्ति की महिलाओं के द्वारा काफी प्रशंसा की जाती है ससुराल से संपत्ति मिलती है यह लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है क्या कहता है मेरा अनुभव बृहस्पति अगर दूसरे भाव में स्थित है तो व्यक्ति धनवान होगा ससुराल से अच्छे संबंध तरक्की का रास्ता खोल देंगे सांसारिक ऐशो आराम के साधन पाने वाला होगा मिट्टी के कामों से सोना पैदा करेगा जन्म के समय अगर मंदिर या धर्म स्थान पास होगा तो और भी उत्तम फल मिलेगा विपत्ति के समय मंदिर में प्रार्थना करने से बड़े से बड़ा कष्ट दूर होता चला जाएगा मान इज्जत का स्वामी या विद्वान होगा जोहरी सर्राफ पुरोहित अथवा ससुराल से भागीदारी के कामों से लाभ प्राप्त करने वाला होगा अगर बृहस्पति पीड़ित है तो कुल नाशक हो सकता है एहसान कभी नहीं मानेगा बड़ी बड़ी हाकने वाला भी हो सकता है बहुत बार बेवजह दुखी और काफी चिंता में रहने वाला भी हो सकता है अगर कोई भी ग्रह बारहवें भाव में हो तो बच्चों और दौलत के संबंध में परेशान रहता है ससुराल से ना बन पाए तो स्वास्थ्य हानि हेल्थ में प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आप देखते हैं क्या है निशानियां बृहस्पति दूसरे भाव में हो अगर घर के बाहर की सड़क टूटी होगी या गटर का ढक्कन होगा घर की दीवारें रंग बिरंगी या पेंट की पपड़ियां उतरी हुई होंगी गुरु घंटाल होगा अर्थात योग के बाद भोग या भोग के बाद योग करने वाला होगा दूसरे भाव के बृहस्पति हो तो क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए मेहमानों का सम्मान करना चाहिए और उनकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए घर के सामने कीचड़ से भरे हुए सभी गड्ढों को और छिद्रों को ठीक से मरम्मत करा के भरवा देना चाहिए अपने घर में हमेशा कुछ हिस्सा कच्चा रखना चाहिए केसर और हल्दी का तिलक रोजाना लगाना भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगा शुद्ध सोना पहनना भी आपके लिए फायदेमंद होगा अपने घर की दीवारों को पीले रंग में रंगवा दीजिए पीड़ित बृहस्पति के कुछ उपाय बता देते हैं लगातार 40 दिन मंदिर जाना और केसर का तिलक धारण कीजिए मंदिर के पुजारी को पीले कपड़े में लपेटकर चना दाल 
दान कर दीजिए सांप को जी हां सांप को दूध पिलाना भी आपके लिए लाभदायक होगा सोने में ब्राजील का पुखराज धारण कर सकते हैं गले में सोने की चेन और शुद्ध सोने का चौरस टुकड़ा अपने पास सदैव रखिए कृपया ध्यान दें यहां बताए गए उपाय कुछ प्राय मात्र है मतलब कि एग्जांपल्स हैं और स्पिरिचुअल साइंसेस के द्वारा पता लगने वाले दुखों का निवारण करने के बेसिक सूत्र एवं सिद्धांत हैं ईश्वरीय शक्ति सदैव व्यक्ति को बल प्रदान करती ही है पर बहुत बार समस्या ज्यादा ही गहरी होती है और विचित्र होती है तो जैसे आप शारीरिक स्वास्थ्य के बिगड़ने की दशा में एक अच्छे क्वालिफाइड चिकित्सक के पास जाते हैं उसी प्रकार जीवन में अगर ज्यादा अंधकार भय और कालीमा महसूस हो तो एक अच्छे ज्योतिषी से मिलने में बिल्कुल ना सकुचाए और सही समाधान अवश्य ले बताए गए उपायों के अलावा भी कई अन्य प्रकार की स्पेशलाइज्ड रेमेडीज हैं जो कि ग्रहों पर्वतों के दोषों को जड़ से खत्म करने में बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करती हैं और अगर आप कहेंगे तो मैं हर तरह की रेमेडीज के विषय में वीडियो बनाने के लिए रेडी हूं बस आपको कमेंट बॉक्स में अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम लिख देनी है और आप क्या जानना चाहते हैं उस प्रॉब्लम की दोष मुक्ति के लिए शॉर्ट टर्म रेमेडी जानना चाहते हैं इमीडिएट बेसिस पर एक पेन किलर की तरह आपकी प्रॉब्लम को खत्म करें या फिर जड़ से ही प्रॉब्लम खत्म करने का तरीका जानना चाहते हैं ओवरऑल एक पूरा एनालिसिस चाहते हैं रेमेडीज के बारे में ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट से ही आपके फीडबैक से ही हमें पता चल पाता है कि किस तरह का कंटेंट अपने व्यूअर्स के सामने अब लेकर आना है तो आशा करता हूं इस वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको पसंद और समझ दोनों आ गई होंगी जुड़े रहिए साथ में ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए जो कि होंगे आपकी ही जिंदगी के सबरू चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके अवश्य बतलाएं कि वीडियो कैसा लगा धन्यवाद